ടീമിന്റെ ഇപ്പൊ മോണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മോണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മോണ്ട് പറഞ്ഞത് അതായത് സൂറത്ത് തൗബായിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്താണ് മോണ്ട് പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധർ തന്നെയാകുന്നു അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാനതാണ് പറയുക അതിനുശേഷം പറയാം അതിനാൽ അവർ ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദിൽ ഹറമിനെ സമീപിക്കരുത് ദാരിദ്ര്യം നേട് അവരുടെ അഭാവത്താൽ ദാരിദ്ര്യം നേരിടുമെന്ന് എന്നാൽ അവർ വന്നില്ല പട്ടിണിയാണെന്ന് പുള്ളിക്കറിയാം ദാരിദ്ര്യം നേരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വരുത്താണ് തീർച്ചയായും അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവന് യുക്തിമാനമാണ് പക്ഷെ ഒൻപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ആയിട്ട് പറയുന്ന അറിയോ വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അല്ലാഹുവിന്റെ അവന്റെ ദൂതനും നിശ്ചിദ്ധമാക്കി നിശ്ചിദ്ധമാക്കാതിരിക്കുകയും സത്യമതത്തെ മതമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളുക കൈയോടെ കീഴടങ്ങി കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് വരെ അതായത് ഈ മതം എന്ന് പറയും ഇസ്ലാമിനെയോ മുഹമ്മദിനെയോ അള്ളാഹുവിനെയോ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തട്ടിക്കളയാൻ പറയുന്ന ആ അവരെ അശുദ്ധരായിട്ട് അള്ളാഹു കാണുമ്പോൾ മോണ്ട് പറയുകയാണ് പള്ളിക്കാരായിരിക്കാം ആയത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആയത്തിൽ എന്താ മോണ്ടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോണ്ടെ ദയവായിട്ട് വെറുതെ കോണ്ടക്ഷൻ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇതൊന്നും അല്ല ഈ കിത്താബിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പച്ച വെള്ളം പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോറി ഡിയർ ഇത് ഇനി നടക്കില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ ജോസ്റ്റ് വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ബഹുദൈവ ആരാധകരല്ല വേദക്കാര് വേദക്കാര് അത് കഴിഞ്ഞ് വേദക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടോസ്റ്റ് ബഹുദൈവ ആരാധകരും വേദക്കാരും ഒന്നാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റി പോയ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബഹുദൈവ ആരാധകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ റാംപൻഡാൾ മാത്രമല്ല അവിടെ ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിലുണ്ട് സി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബഹുദൈവ ആരാധകരും രണ്ടാമത്തെ കോൺടാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോർ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാണ് യഹൂദന്മാരെ ക്രിസ്ത്യാനികള് അവര് അവര് ബഹുദൈവ ആരാധകർ എന്ന് പറയത്തില്ല അത് വേദക്കാരും എന്റെ മോന്റെ വിവരക്കേട് പറയാൻ പോണ്ട എന്റെ മോന്റെ വിവരക്കേട് പറയാം സൂറയ്ക്കാത്തേക്കിനെ പറയാൻ അത് വേറെ മോന്റെ മോന്റെ സൂറയ്ക്കാത്തേക്ക് പറയേ അള്ളാഹുൽ അവന്റെ അന്ത്യ ദിനത്തിലും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും അള്ളാഹും അവന്റെ ദൂതനും നിശ്ചിതമാക്കി നിശ്ചിതമാ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ അതായത് മുഹമ്മദിനെയും ആകാതിരുന്ന വേദക്കാര് വേദക്കാര് ഇത് കൂടാതിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ആയത്തുള്ളപ്പോ താങ്കൾ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയാതെ അത് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാതെ കാരണം താങ്കളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഖുറാൻ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആറിൽ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നറിയോ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നികൃത്തർ ഒരു ഒരു സൂറ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് രണ്ടായത്ത് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വായിക്കാതെ ബാക്കി പിന്നെ ഉടനെ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റാറിയോ ഈ അതിനെന്നറിയോ ഒന്ന് അള്ളാഹു വന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അളിയനും തന്നായത് കൊണ്ടാ ഒന്ന് പോയെന്ന മിസ്റ്റർ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ കാര്യം ഉന്തം പറയണത് വായിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ആയത്താണ് വായിച്ച് ടോസ്റ്റ് വായിച്ച് ഓക്കെ അവിടുത്തെ നാട്ടിലുണ്ട് ജിബി പറയെ ടോസ്റ്റിന് എത്ര ആള് കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എന്റെ രോമത്തെ തൊടാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ മിഡിൽ പോലീസിന്റെ ഹെഡ്കോർട്ടർ വരാം എന്റെ രോമം പഠിക്കല എന്റെ രോമം പറയാൻ മനസ്സിലാവോ എന്റെ യു എസ് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ള എന്റെ രോമം പഠിക്കല ആ ഞാനിപ്പോ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഗ്രബോസില്ലായിരുന്നു ഞാൻ യു എസിലേക്ക് വന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഇപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കോരെ കോരെ സംസാരിക്കുന്നു അതാ പറഞ്ഞ അതാ പറഞ്ഞ എന്റെ രോമത്തെ തൊടിയല്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാ അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക ഞങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുക ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പില് ഇവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ പെണ്ണുകൾ ബിക്കിനി ഇട്ടുകൊണ്ട് ബീച്ച് പോലും മണൽ കൊണ്ടിട്ട് കളിക്കുമ്പം ആ അർദ്ധനക്കയായ പെണ്ണുകൾ തള്ളുന്ന ബോള് പിടിക്കാൻ നല്ല
ഇവിടെ ഈ കൃസംഗികൾ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കക്കാർ അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ സംഘപരിവാറും സംഘികളും കൃസംഗികളും ഒക്കെ ഉള്ളത് അവിടെ അതാണ് അവിടെ വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ അല്ല ശരിക്ക് ഞാൻ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ടോസ്റ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വ്യൂസ് പാസ്പോർട്ട് അത് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ സംഘികളെ പറ്റിയൊക്കെ ബോധ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരോട് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ പേര് കേറുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം അത് നിസു അനിസു പറഞ്ഞത് എനിവേ മോണ്ട് സി ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് ഒരു സാധനവും ഇല്ല നിങ്ങൾ അത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ന്യായിക ഇപ്പം ടോസ്റ്റ് വായിച്ചു ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലേ ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ വായിച്ചേ ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് വായിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വായിച്ചു സി അവിടെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ മേളിലും താഴെയും എവിടെ വായിച്ചാലും ഖുറാൻ ഹാസ് ഗോട്ട് ട്രമൻഡസ് പ്രോബ്ലം അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് ആയത്തുള്ളത് വളരെ എക്സ്ട്രീം എലമെന്റ് ഉള്ളതാണ് ഇരുപത്തിയാറെണ്ണം വളരെ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് ട്വന്റി സിക്സ് ആയത്തുള്ളത് അതല്ലാതെ നൂറിലധികം സെമി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആയത്തുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെക്കൻ സൂറ മെദീന സൂറ അന്നത്തെ സമയം ഇന്നത്തെ സമയം ഇറ്റ്സ് ഓൾ നോൺ സെൻസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓൾറെഡി സ്കോളർലി ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ഇതാണ് ബിക്കോസ് എവിടെ മെജോറിറ്റി ആവുന്ന അത് ഓൾറെഡി ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഇത് നോക്ക് ആൾക്കാർ അത് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ രീതികൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പല രീതിയിൽ ഓൾറെഡി പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഓരോ രാജ്യത്തും നിങ്ങൾ ഓരോ ഇൻവേഷൻ ആകുന്നതും ഇപ്പൊ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഓരോരുത്തരും നോക്കുക അത് അത് പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലൂടെ ക്ലോസ് ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അത് അന്നത്തെ ആയത്ത ഇന്നത്തെ ആയത്ത ഇറ്റ്സ് ഓൾ ജസ്റ്റ് ഓരോരു ഗിമിക്ക് പോലെ ഉള്ളു യു കാൺ ഡു എനി മോ ഗിമിക്ക് ആ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സോ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് മേളിലത്തെ ആയത്ത് വായിച്ച താഴത്തെ ആയത്ത് വായിച്ച ഇറ്റ്സ് ഓൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ബിഗ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല ജിബർ മുസ്ലിം അല്ലാത്തവർക്ക് ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം എന്റെ നൈബർ ആന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഡസൻ മാറ്റർ ഐ ഡോ ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറിയാം വെൻ യു ആർ ഇൻവേഡിംഗ് ഇൻ ടു മൈ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവസി വെൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻ അത് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന നിർബന്ധം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ വേ ദിസ് ഇസ് വോട്ട് വി ആർ ഡു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കും എന്തും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം ഹൂ സ്റ്റോപ്സ് യു ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇത് അങ്ങനെ റൂൾ ഉണ്ട് യു യു കെ നോട്ട് പ്രാക്ടീസ് എനി അതർ റിലീജൻ എല്ലാവർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസിലോട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ കാര്യം പറയാം ഫ്രാൻസിൽ മുസ്ലിംസ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ജീവിച്ചോട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അവിടുത്തെ ഡെമോഗ്രാഫി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിന്റെ കാരണം എന്ത് വൈ ദർ ടേക്കിംഗ് ആക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി ഫൈവ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ് ഇൻ ദേ ഓൾസോ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടു ഗോ വെരി സ്ട്രോങ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ദേ ഓൾസോ പ്ലാനിങ് അവരിപ്പോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആ ഒരു ഫോഴ്സിബിൾ അജണ്ടയിൽ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോളണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ദേ ഓൾ പ്ലാനിങ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസില് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫ്രീഡം കൊടുത്തേക്കും ഫുൾ ഫ്രീഡം മോർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ റെഫ്യൂജീസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ദേ ഡോൺ വർക്ക് അവർ ജോലി ഒരു ജോലിയും ചെയ്തില്ല ഫ്രീ മണി ഫ്രീ ഹൗസിംഗ് എവറിങ് ഇസ് 
ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഇതെല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാരണം എന്തുവാ ഒരു ഫാർ റൈറ്റ് വിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഒരു ഇതിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ജസ്റ്റ് കാണ്ട് എസ്കേപ്പ് ഒക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് അസ അസഹപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്സ് വിൽ ഗോ ഇൻ എ റോങ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് സിമ്പിൾ ഫോമുല ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് റീഡ് ദാറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ ഡെഡ് അതിന്റെ ആൻഡ് ആൻഡ് യുവർ റിപ്പോക്കഷൻ ആ ഒരു ഹീറോയിസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതുണ്ടെന്നും ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് വാട്ട് യു മുഹമ്മദ് ഡെഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ആർ ഫോളോയിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ല ദർ ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ എലമെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഡൂയിങ് അതിനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ദർ ഇസ് സോ മെനി തിങ്സ് വിച്ച് സാർ അപ്പൊ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഇത് മനസ്സിലുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടി അത് ഇന്നത്തെയായത്തായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചുമ്മാ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതായിരുന്ന ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി സംതിങ് ഹെൽസ് അതിന്ന് ഇസ്ലാമിക് സ്കോളേഴ്സിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ദ ഓൾ സ്ട്രഗ്ലിങ് കേരളത്തിലെ എം എം അക്ബറിന്റെ ആ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്നുള്ള യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെരി വിസിബിളി യു ക്യാൻ പുള്ളിയുടെ അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു പുള്ളി ദ സ്ട്രഗ്ലിങ് ദ സ്ട്രഗ്ലിങ് വോട്ട് മുഹമ്മദ് ഡെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ആറ് വയസ്സുള്ള ആയിഷയെ നിങ്ങൾ പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാറ്റിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദ വേൾഡ് ബി ആർ സോ ലെറ്റ്സ് ഡിസൈഡ് യുവർ മോണ്ടോ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അപ്രീസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിൽ മോണ്ട് ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഒരു റൂമി വരാണ് കുറച്ചേരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ ഓടിച്ചാടി വന്ന് അവരെ അലം അലമ്പാക്കാൻ നോക്കും നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഞാൻ അപ്രീസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഇത് ചെയ്യാനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പറ്റുന്ന ഹീ ഗോട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ടു ഡോട്ട് ആ ഹീ ഇസ് സിവിൽ ഒരു സിവിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് മോണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് റെസ്റ്റ് ഓൾ സോറി അല്ല ഞാൻ മോണ്ടിന് മാത്രമേ പറ്റൂ ബാക്കി എല്ലാരും കണക്കാ എല്ലാരും മോണ്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ട് മോണ്ടിന് നല്ല മോണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി പേഴ്സൺ ആണ് മോണ്ട് ഒരു ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി പേഴ്സൺ ആണ് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എല്ലാ കേൾക്കും കേട്ടതിന് ശേഷം കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ മോണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പുള്ളി കേൾക്കും ആദ്യം അതിനുശേഷം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടേ പുള്ളി ഡാറ്റയും ഡോക്യുമെന്റ്സും എസ്പെഷ്യലി കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ അല്ലാതെ പുള്ളി സംസാരിക്കില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഐ ആം റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യും മോണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡി പി മാറ്റും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൺവേർഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംഖ്യകളെ കൃസംഖ്യകളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ൃത്യമായിട്ട് ഹൈലി സ്കോളർ ഇസ്ലാമിന്റെ നൂറ്റി അറുപത് കോടി ജനങ്ങളിൽ അതേപോലെ സ്കോളർലി ഇല്ലാത്തത് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ ലോകത്തുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ യൂറോപ്പ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ആ ഹൈലി ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ആർ ഗീവ് ദം ഹൺഡ്രഡ് പി എച്ച് ഡിസ് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും ഇവിടുന്ന് കൈയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടാൻഡ്രം പോലെ എറിയുന്ന ഒരു പരിപാടിയേ ഇല്ല വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏത് റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് ബ്രദേഴ്സും ആര് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദ ഓൾ പുട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പത്ത് പേരെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമെന്ന്
ഗോ ഇഡ് അതൊരു ഒരു ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഒരാളെ ഇത് ചെയ്യാനല്ല വി ജസ്റ്റ് ഡോ വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ റൂംസ് എന്ന് മുതൽ റീപ്ലേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റീപ്ലേ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അതിനകത്ത് എല്ലാവരുടെയും റീപ്ലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മറച്ച് വെക്കാനോ വി നോൺ നീ ടു ഡു എനി അജണ്ട വരുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു അജണ്ടയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എ ഗുഡ് ക്രിസ്ത്യൻ വിൽ നെവർ വർക്ക് ഓൺ എനി വോൺസ് അജണ്ട സിമ്പിൾ ബ്ലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ട് പറയാം വളരെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയാം വി ഡോൺ വർക്ക് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അജണ്ട വി വർക്ക് ഓൺ ദ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് ടോപ്പിക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ അവയർനെസ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഡു അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിനെതിരെ ഇവിടെ ആദ്യ കാലം ജെറി തോമസ് ബ്രദറിനെതിരെ സ്വന്തം കൂടെ ഉള്ളവര് വരെ എതിരെ നിന്നിരുന്നു ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളും ഇല്ല മോണ്ട മോണ്ട അങ്ങനല്ല യു ഡോ നോ ദ റിയാലിറ്റി ഒരു ഫ്യൂ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പുള്ളി അന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്ത കേസ് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള അഡ്രസ് ചെയ്ത കേസ് ഇന്ന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം സോ ട്രൂത്ത് ഇസ് ട്രൂത്ത് അന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ പുള്ളി അന്ന് ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ളവരും പുള്ളിയുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ വരെ എതിർത്തു പക്ഷെ പുള്ളി വളരെ ബ്രേവ് ആയിട്ട് ഇന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സമൂഹം ഉണർന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ വളരെയധികം അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇന്ന് കാണാമെന്നുള്ളത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി വളരെ സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തതിന് വേണ്ടിയല്ല പുള്ളിയോട് ഹി ജസ്റ്റ് ഹി ഡസൺ കെയർ അബൌട്ട് മണി he did for a social awareness ipo ore purpose und ore life as a christian i got a responsibility as a nation yan indiyil thamasikkumbo jumma kalikka thinnu annittu kakkusi povunnallal jeevidham namaku social responsibilities und as an indian adu cheyanam alla njan ende veedu ende kaaryam nallalla there must be a public responsibility that we have to do adond arade agenda il angane mond parayana pole ore agenda il ore therade agenda we know everyone's ideas and ideologies and everything that's what we always nammal document vechi samsarikkunnu nammal vaayikku vannu kodaikku vaatannu samsarikkatte illa give up or 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 attack question he actually christian christian faith based system or bond or minute what time lawn jordan jordan kekka attack question attack question attack question he actually faith based system thanathu attack question ullu onde tharam otta minute jordan kekkunnundo എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ക്ലബ് ഹൗസ് ദീസ് തിങ്സ് എന്തായാലും ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് കിടപ്പുണ്ട് വൈ ആർ യു സോ മച്ച് ഒബ്സസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇസ്ലാം അതായത് ഇസ്ലാം ഫെയ്ത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ഒബ്സസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത്രയും അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് യു ആർ ഫീലിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്താലേ നിങ്ങളുടെ ഫേത്ത് ഇത് ഇത് നിർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വാട്ട് എക്സാക്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഈസി ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് മോണ്ടൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വീട് ഞാനിപ്പം താമസിക്കുന്ന ഒരു വിസിനിറ്റിൽ ഇസ്ലാം മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തോ ഹിന്ദു മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലത്തോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജീവിക്കും ദ ഡോ വാണ്ട് എ മെജോറിറ്റി ബിക്കോസ് ആ ഇരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലും ആ ഇരിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയോട് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് what he propagate according to the situation that is his personal choice ivide islamine kuriche samsarikanda aavashyam vanne njan samsarikan thodangiyathu 911 sheshamu 911 shesham nu paranju kaniya ivide wasi even islamic world aanu etto velli agenda set cheyina adinte kaaranam nu paranja naan adinte pala pala track kal undu pala track nu paranja avaru us il invasion cheyina nu paranja investment in social medias ipam alwalid ipam saudi arabia we all monitor that yengane influence him appo pulli ki avadu space kodutu ipo us il illa vala masjid thodna kitting ingane ore karyangal cheyan thodangi aalkar verichu tk let them also enjoy the freedom avaru freedom is yet refugees in avada kondu irunnu avada id cheyunu ingane alla ore agenda set cheyidu id kaanunnathu pinnam porathunnu kaanunnathu islamic law ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലോകം കാണുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലോ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവര് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരാളെ കബളിപ്പിച്ച ഒരു സാധനം വിൽക്കുന്നതും ആ സാധനത്തിന്റെ ഗുണം പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഓ
അത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിൽക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് വി ആർ നോട്ട് അബ്സസ്ഡ് യു ഇൻവെയ്ഡ് അവർ പ്രൈവസി യു ഇൻവെയ്ഡ് ആർ ഞങ്ങളുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്തപ്പോൾ മുതലാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല എന്തോ ബൈബിൾ ഇസ് കറപ്റ്റഡ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ കറപ്റ്റഡ് കൊണ്ടുപോവാ തെളിവ് കൊണ്ടുപോവാ വെക്ക് കാണീര് ബീച്ചസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദാറ്റ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് ഷോ ദ വേൾഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സിന്താനി പ്രോജക്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇൻവെൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രോജക്ട് അതൊക്കെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്ത് ഗാർബേജിൽ എഴുതുന്നുള്ള യു എസിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ നടത്തി സോ തിങ് ഇതെന്താണെന്നറിയാ ഞങ്ങളാണ് സുപ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ് യു ആർ ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം സച്ച് എ ഡൗൺ വേർഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് കിടന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡ് മുഴുവൻ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൺലി ദ കിങ്സ് ആൻഡ് അവരുടെ കിങ് മാത്രമേ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ സിറ്റീസൺ പോലും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇടുന്ന പറയാ ഓ വി ആർ ദൺ ഗീവ് ദ ഗോൾഡൻ ഏജ് സി അതൊന്നും ചെലവാകത്തില്ല ദേ ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഞാൻ ഓരോ ഞാൻ ഒരു സെഗ്മെന്റൈസ് ചെയ്ത് പറയുക so what we are as a as a or 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 responsibility that we always do so what we are doing or obsession illa adakka ningada or tattidharanaya adu ningada or mattoru veil idu or portray cheyyo so let's talk something ningal njan parayunnathu ennu ariya i am looking back into my own history you also have to look back to your own history ningal ningada history like ningal tirinju nokkanam as a layman what you are getting, getting from your source is wrong morning yan oru uttaram kodukku yan oru uttaram kodukku morning parna parna moderator okay monde ivide inferiority complex janayalk alla inferiority complex undayidu mohammedan adu kondana quran il 900 shadavana vaakya aithil മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കൺസേൺ മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയും സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ പലതും ഇസ്ലാമിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട കാരണം അത് നേരെ അടിക്കാൻ മുഹമ്മദ് കിട്ടാറില്ല കാരണം ഇത്രയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഈ ഇതേ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വാണ്ടിപ്പ പറഞ്ഞ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉള്ളത് മുഹമ്മദിനാണ് അത് ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ അഹമ്മദ് ഡീഡാറ്റും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അത് അതിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് പിന്നെ സാക്ഷി നായിക്ക് വന്നു ഇവരാണ് ഒന്നും ഒരു ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് എഴുതിയിട്ടും അതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഈ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനും അഹമ്മദ് ഡീഡാറ്റിനും സാക്ഷി നായിക്കിനും പിന്നെ ഇവർ അക്ബറിനുമാണ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന് ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം അത് രാജ കാരണം എന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുൻസ് മാത്രമാണ് കാരണം ഐ വാസ് തിങ്കിങ് വൈസ് യു പീപ്പിൾ ആർ സോ മച്ച് ഒബ്സസ്ഡ് സാധാരണ അബൌട്ട് ഹിന്ദു മലയാളത്തിൽ പറയൂ അത്രയും ഒബ്സസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുസത്തിന്റെ പുറകിലോ ബാക്കി റിലീജിയസിന്റെ പുറകിലോ ഒബ്സസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് അത്ര ഒബ്സസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്സെഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ലോജിക്കൽ റീസൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു ലോജിക്കൽ റീസൺ ആണ് അല്ലാതെ അല്ല മോണ്ടെ അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് മോണ്ടെ ഹൈന്ദവ മതം എന്ന് പറയുന്നത് വസുദൈവ കുടുംബകം ലോകാസമസ്ത സുഗ്രോപമുണ്ടോ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സുഖം വരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലെ ഏക ചിന്ത എന്ന് വേണേൽ പറയാൻ പറ്റും മോണ്ടെ ലോക ലോകാസമസ്ത സുഖനോപമുണ്ട് പുഴുക്കൾക്കും പൂക്കൾക്കും പുഴുക്കൾക്കും തരിക്കൾക്കും വരെ സുഖമുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു ഭാരതീയ ദർശനം അത് ഹൈന്ദവ ദർശനം തന്നെയാണ് അത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ഭക്തിയോഗത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനോട് അല്ല അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏ കൃഷ്ണ ആരാണ് നിന്റെ ഭക്തൻ ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ പറയുന്നുള്ള മൈത്ര കരുണ ഏവജ സുഖ ദുഃഖ ഏകം ക്ഷമി മിത്രത്തോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനും സുഖവും ദുഃഖവും ഒരുപോലെ ക്ഷമി അതല്ല ഈശ്വരോച്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കുന്നവനും മാത്രമാണ് എന്റെ ഭക്തൻ വേറെ ഒരു കണ്ടീഷ
ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊന്നുകളയാൻ പറയുമ്പോൾ ഹൈന്ദവ മതം പറയുന്നത് മൈത്ര കരുണ ഏവജ സുഖ ദുഃഖശമി മിത്ര ഹിന്ദുവിനോട് കരുണ കാണിക്കാനല്ല മിത്രത്തോട് നിന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നവനോട് കരുണ കാണിക്കാൻ ഇനി ഇസ്ലാമൻ ഒരു ഇസ്ലാം മറ്റൊരു ഒരു സത്യവിശ്വാസി മറ്റൊരു സത്യവിശ്വാസിയെ മിത്രമായി സ്വീകരിക്കാതെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്തോ ഹലോ അനിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം ടീമാ ഞങ്ങൾ ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറയും സുഹൃത്തെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പറയും ഞാനിൽ അനിൽ അയ്യപ്പൻ അനിൽ അയ്യപ്പന്റെ ഒക്കെ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഹൈന്ദവ വേദത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ കലക്കിട്ട് പിടിക്കാന്നുള്ള അതായത് മൈത്ര കരുണ ഏവജ സുഖ മിത്രത്തോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് നീ ക്രൈസ്തവനെ അവിശ്വാസിയെ മിത്രമായി സ്വീകരിക്കും ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയ പഠിപ്പിച്ച മാനവ വിരുദ്ധ മതത്തെ ഹൈന്ദവ മതവുമായിട്ട് ഒരിക്കലും നീ ഇന്നെ പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞ ക്രൈസ്തവ മതമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം മതത്തിനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അത് മാനവ വിരുദ്ധമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കർമ്മകർമ്മന്റെ വാരിസ്ത നാഫല കഥാജ് നീ കർമ്മം ചെയ്യുക കർമ്മഫലം നിനക്കുള്ളതല്ല അതിന് പകരം നീ കട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഹനീമത്ത് എടുത്ത് വീതം വെച്ചെടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഇസ്ലാം മതവും കർമ്മകർമ്മണ്യ വാരിസ്ത നാഫല കഥാജനവും നീ കർമ്മം ചെയ്യുക നന്മ ചെയ്യുക നൻ ഫലം നിനക്കുള്ളതല്ല അത് ദൈവം തരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ ദാർശനികതയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്ത ഇസ്ലാം മതം ആ മാ മാനവികതയുടെ അടുത്തുപോലും വരുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും വരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും നിങ്ങള് ഹൈന്ദവ മതത്തെയോ ഹൈന്ദ ക്രൈസ്തവ മതത്തെയോ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ മതങ്ങൾ മാനവ സ്നേഹത്തിന്റെ ഗാഥ പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം മുസ്ലിം അല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ കൊന്നു തള്ളാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് എതിർക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആ നമ്മളെ അയ്യപ്പനൊക്കെ നല്ല വെല്ലുവിളിച്ചു ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ആ ടോപ്പിക് വേറെ വിഷയം കൂടി വലിച്ച് ഈ കൽക്കവലത്തെ മീൻ പിടിയ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല രണ്ട് ജോസും മുസാഫറിന് എടുക്കാം അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ നല്ല വല്ല വിചാരം ഉണ്ടായി ചുമ്മാതാ മോണ്ടിനോട് താഴെ ചോദിച്ചാ മതി ഓക്കെ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഓച്ചു ഭാസ്കർ പറഞ്ഞതിന് ഗണ്ണിക്കാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അന്യയപ്പം ഇന്നലെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇസ്ലാമിനെ ഏറിൽ കേറ്റിയതുപോലെ ഹിന്ദുവിനെ ഏറിൽ കേറ്റാതെ ഞാൻ അടങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലബ് ഇടുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഹിന്ദു എന്നുള്ള അല്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സുഹൃത്തെ ആ തള്ളുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരണ്ട ഇത് നിങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ ഇറക്കിയ ആ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ കാശ്മീർ പണ്ഡിറ്റുകൾക്കെതിരെ ഇറക്കിയ ആ നമ്പർ കൈ വെച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയുക ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ വിവിധ ഡിനോമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ സ്വന്തം തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ഇപ്പോൾ ഹൈന്ദവ മതത്തെ ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാതൊരു പ്രശ്നത്തിലും ഇല്ല ആ മതത്തിലെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ചിലതിനെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത് അത് ബൈബിളിനെ വെച്ച് വിമർശിക്കാൻ അവർക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം അവകാശമുണ്ട് മുസ്ലിംസിനുമുണ്ട് ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർക്കുണ്ട് ബൈബിളിനെ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് ബൈബിളിനെ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളോ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവോ വിമർശനത്തിന് അതീതരല്ല ആരും വിമർശിക്കരുത് ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ അവന്റെ കൈ ഞങ്ങൾ വെട്ടിയല്ലോ സുഹൃത്തെ ജീസസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകം എഴുതിയ ആള് സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറെ പേരെഴുതിയ ആളുടെ കൈ പോയി സുഹൃത്തെ അതാണ് വ്യത്യാസം ജീസസിനെ ദ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറക്കിയ ആള് ഇന്നും ജീവിച്ചിരപ്പുണ്ട് സുഹൃത്തെ പക്ഷെ ഷാർലി എബ്ദോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് മാഗസിൽ കാർട്ടൂൺ വരച്ച ഓഫീസ് പോലും തകർത്ത് കളഞ്ഞ് കാരണം ഷാർലി എബ്ദോയിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ വന്നാൽ തീർന്നു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റർ മു
ഒന്നല്ല ഒരായിരം സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും തകർന്നു പോകുന്നതല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ തമ്മി തല്ലിക്കാനുള്ള പരിപാടി സഹോദരം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവ മതത്തെയോ ക്രിസ്ത്യൻ മതം നാളെ ഇപ്പം ഗിബോറും ഞാനും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിന്റെ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ജിമ്മി ബ്രദറും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കും ഒരു സംശയമല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചാണല്ലോ വിവിധ ഡിനോമിനേഷൻ തമ്മിൽ വിമർശിക്കാറുണ്ടല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ഏത് കറിയാണ് കൃത്യമായി ചേരുവകൾ ചേർന്ന കറി എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ തർക്കം മാത്രം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തറവാടിന് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല തറവാടികളാണ് നല്ല ഒന്നാം തരം തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തറവാടികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കേട്ട് ഞങ്ങൾ കുലുങ്ങുകയില്ല ഞങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടാ കെട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സഹോദരൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗുന്ന വെള്ളവുമായിട്ട് വാ ഇത് ഇവിടെ ചെലവായില്ല താങ്ക് യു മുസാഫർ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടത് നല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എം സി അബ്ദുൾ നാസറിന് മാത്രമല്ല ഈ യേശുവിനെ വിമർശിക്കാനും അല്ലെ ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് അലക്കാനും ഉള്ള ഇത് അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ അതെല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യട്ടേന്ന് അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനെ ഗുരു പൊട്ടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ലേ അതിനെ കുറിച്ച് ഗുരു പൊട്ടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഗുരു പൊട്ടലും നിങ്ങൾക്ക് വേണോന്ന് വേണോന്ന് അങ്ങനെ വാശി പിടിക്കരുത് ഇവിടെ ഈ കറ കുറെ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കലക്കള്ളത്തി മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതിലൊരു ഭാഗമാണ് ഈ മുസാഫിർ ഇപ്പൊ കലക്കള്ളത്തി മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെക്കാളും കൂടുതൽ വിഷമ ഇവർക്കാണ് കുറച്ചു പേര് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഗ്രന്ഥത്തെ വിമർശിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു പേര് പറയുന്നു അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നു ഇവർക്ക് ഈ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ മീഡിയേറ്റേഴ്സ് കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം ഈ മീഡിയേറ്റർ കളി കണ്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങോട്ട് തീരുമ്പത്തേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മെസ്സേജ് ആവുന്നു വീഴുന്നത് അത് മൊത്തം ഈ മീഡിയേറ്റേഴ്സിന്റെ എനിക്ക് ഒരു രക്ഷയും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ തന്നെ എടുക്കാൻ മീഡിയേറ്റർ കളിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി മീഡിയേറ്റർ കളിച്ചാൽ തിരിക്കും നേരെ തിരിയും ഇത് രണ്ടു കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടു പേര് വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ടു കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാവും മമ്പതും ഏറെ ഇറങ്ങത്തില്ല അതുള്ള കാര്യം തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ കേട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കേട്ടിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ജുപ്പിറ്റർ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും പുള്ളിക്ക് ഇതേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു എന്താണ് സന്തോഷം ഞമ്മന്റെ അള്ളാവും മോമോ ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തങ്കികളും അപ്പോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം ഹിന്ദു മതത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ വരുമ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവർക്കൊന്ന് പിരികെറ്റി കൊടുക്കാം അതിന് ചില കൗണ്ടർ പോയിന്റുകാരും ചിലരൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു പിരികേറ്റ് എന്നറിയോ അതിന് പുറമെ ബാക്ക് ചാനൽ പിരി എല്ലാം കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി ആദരണത്തിന്റെ ഒക്കെ കാരണം തോന്നുള്ള അപ്പൊ പിന്നെ ബോഡവേ ബോഡവേ ഒറ്റമില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏതാന്നറിയോ ഇതിന് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഈ സുഡാപ്പികൾ സുഡാപ്പികൾ ഹിന്ദുവിന്റെ പേരിലും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പേരിലും ഫെയ്ക്ക് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കി വന്നു മുമ്പ് എന്താ പാലാഭിഷപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരിൽ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു പാലാഭിഷപ്പിന് ഒരേ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് വിശുദ്ധി ചമഞ്ഞ് നല്ല നല്ല വെള്ളം ചമഞ്ഞ് സംസാരിക്കും മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് അടി അടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു കൊടുക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു കളിയും ഇവിടെ നടക്കില്ല എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വന്ന് വന്ന് കോ കോഴിമോഷണ കോഴിമോഷണ പ്രതി വരെ പറയാൻ തുടങ്ങി നമ്മളെ കുറിച്ച് ഏ അപ്പോഴത്തേക്ക് അത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി ഈ കോ കലക്കവള്ളത്തിൽ മീശി മീൻ പിടിക്കുന്നവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് വന്ന് കോഴിമോഷണ പ്രതിയൊക്കെയാണ് നിന്ന് ഉപദേശത്തിന് വരുന്നേ ആദ്യം സ്വന്തം വീട് നന്നാക്ക് എന്നിട്ട് വന്ന് കണ്ടവന്റെ കണ്ടവന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നാക്കാൻ വരാൻ പറ
പകരം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ടോസ്റ്റ് പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് വിമർശിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ട് എന്നാൽ പക്ഷെ ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു റൂം വിടും എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല ടോസ്റ്റ് പോയോ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർത്തില്ലല്ലോ വാക്ക് ടോക്ക് എന്ന സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമ്മള് പഠിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കുറച്ചു മുമ്പേ ജോസ് മറ്റേ തറവാട്ടി പറഞ്ഞ ആദ്യനാഥ് ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് കേൾക്കണേ തറവാട്ടി പറഞ്ഞവരാണെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യൻസ് അനിൽകുമാറിന്റെ കൂടെ പോയിരുന്ന് ഈ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറയുന്നത് എടുത്തിട്ട് അലക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നായരും നമ്പൂതിരിയും അർഗം കൂടിയും അഭിമാനം കൊടുക്കും ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ബോഡവേ പുള്ളിക്കാരൻ പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ പുള്ളി പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിന് പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു അവസരം തരണം പറയാൻ മറുപടിക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞേ പുള്ളി ഈ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കഥയും പറയുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ആരാണ് ഈ ശിവു പെട്ടിക്കടയാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് അറിഞ്ഞ കളായിരുന്നു പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ പറയും ഈ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാന്ന് പറയും ആരാണ് മോണ്ടെ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയൂ അല്ല മോണ്ടെ മോണ്ടെ പറയേ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരാണെന്ന് മോണ്ടെ പറയും ആയിക്കോട്ടെ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് അതിനെന്താ പ്രശ്നം അതെ അപ്പൊ തറവാട്ടി പറന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നായർ നമ്പൂതിരി മാർഗം കൂടി എന്ന് പറയുന്നവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവര് ഈ പറയുന്നത് ഏറിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നത് ബ്രോ അത് അവർക്കില്ലാത്ത വിഷമം എന്തിനാണ് ബ്രോയ്ക്ക് വരുന്നത് അവര് അവര് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് മോണ്ടെ 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 ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ആ മോണ്ട് അവർക്കില്ലാത്ത വിഷമം മോണ്ട് മോണ്ടിന് എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് മോണ്ടെ എന്തിനാണ് ഈ കലക്കൊള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക അവർക്ക് അവർക്ക് അവര് അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോണ്ടെ അവരത് പറയുന്നു അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കലക്കൊള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നിങ്ങൾ അത് അത് യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ്ട് തലക്കൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ തലക്കൽ പറയട്ടത് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല എന്ന് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിനെ ഇനിയും പറയരുതെന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവര് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനി അത് ആവശ്യം ഇനി അത് പറയരുത് അതിന്റെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും കേറിയിട്ട് ഈ മോണ്ടിന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോ മോണ്ട് സാധാ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് റേഡിയോ അവിടെ നിർത്തു മോണ്ട് മോണ്ട് നിർത്തു മോണ്ട് നിർത്തിക്ക് മോണ്ട് എന്താ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ആരും സംസാരിക്കണം ഇത് നോക്ക് മോണ്ടെ മോണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ ഈ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യാനി പെടുന്നതാണ് ഞാനും എനിക്കില്ലാത്ത കഴപ്പൊന്നും മോണ്ട് കാണിക്കണ്ട പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മോണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന എന്താ പറഞ്ഞ ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മോണ്ട് അറബിക്ക് ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതല്ലേ ഇതിന്റെയൊക്കെ ബാക്കിയായിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ പിന്നെ അറബിക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടായതൊന്നും സമ്മതിക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ ഏകദേശം അല്ലേ അറബിക്ക് ജനിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അന്ന് അന്ന് അറബികൾ ഇവിടെ വന്ന് വരുമായിരുന്നു എന്താ മുത്താ കല്യാണം അല്ല മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ജിമിച്ച ഉദ്ദേശിച്ചത് ജിമിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ജിമിച്ച മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ 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 അതായതോ പണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്ലാം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒടുവിലാണോ അതായത് മോണ്ടിന് അറിയാതെ ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാം ഒന്നുമില്ല അന്ന് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ അറിയത്തില്ല അന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരവാരി വന്ന് പുസ്തകം സ്കൂള് പള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു കൂടവും കൂടെ തുടങ്ങി പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പന്മാരെല്ലാം കപ്പ ഇട്ട് ഉണക്കുകയും കൊണ്ട് ജമന്തി അരച്ചും ഞങ്ങൾ കുടുംബം കെട്ടിപ്പൊക്കിയപ്പം നിങ്ങളുടെ പഴയ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ല
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയർ തറവാടുകളിലെ മൂത്തമാനു മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അന്നത്തെ ആചാര മനസ്സിലെ അവകാശമില്ല ആ അപ്പൻ തിരുമേനിമാർ സുറുമ വിൽക്കാൻ പോയ കുടുംബങ്ങളിലും കയറി കുറെ സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചരിത്ര സത്യമാണ് അങ്ങനെ ജനിച്ച തൈവഴിയിൽപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ആധുനിക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തറവാടെന്ന് പറയുമ്പം തിരിച്ചൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് സുറുമ വിൽക്കാൻ പോയപ്പോൾ വീട്ടിൽ കിടന്ന ഭാര്യയേക്ക് അടുത്തേക്ക് അപ്പൻ തിരുമേനിമാർ കയറി വന്നതിന്റെ തികട്ടൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്മാർ നല്ല കപ്പയും ഉണക്കുമീനുമായിട്ട് കഞ്ഞിയും കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിമാരിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ച് എട്ടോ ഒമ്പതോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ മൊത്തം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധം പട്ടിണി കടന്നാലും പള്ളിക്കൂടം കാണണം എന്നുള്ള ഒറ്റ നിർബന്ധത്തിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അയച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധമുണ്ടാവുകയും സുറുമ വിൽക്കാൻ പോയവർക്ക് സുറുമ സുറുമ സുറുമേന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ബോധം മാത്രമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് തന്റെയാണോ തങ്ങളുടെയാണോ അപ്പൻ തിരുവേനിമാരുടെ ആണോ അല്ല ഒന്നാമതിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പോയത് കൊണ്ട് തറവാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില്ലാതെ പോയതിന്റെ ഒരു വേദന ചിലർത്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല അവരുടെ കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം മോണ്ടെ മോണ്ടി നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയി സ്ഥലം മേടിച്ചാലും അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ വീട്ടുപേര് വീട്ടുപേര് കടവ് എടുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവന്റെ ഗതികേട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പോസ്റ്റ്മാനോട് ഞാൻ ഒരു ഒരു പേര് കേട്ടപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ അറിവി എന്റെ അപ്പനോ എന്റെ വല്യപ്പനോ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയേണ്ട ഗതികേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആരുടെ എങ്കിലും സ്ഥലം മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടുകാരെ അല്ല മോടവ അതിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കുത്ത് കോലായി കുറെ കോലായികളൊക്കെ തൂക്കേട് ഇളകും അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങള് തന്നെ അനിലിനെ തിരുത്തു നിങ്ങള് തന്നെ അനിലിനെ തിരുത്തു അത്ര ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനിലല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അനിലും അല്ല അനിലിന്റെ കാര്യമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയാണോ ഇനി ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മോണ്ടെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യം പറയാണോ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലേലം സിനിമയിലെ ഈപ്പച്ചായം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് മറ്റേ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടൊക്കെ കാക്കമാര് നോക്കിയാൽ മതി മറ്റേ പൂച്ചക്കണ്ണും നല്ല വെളുപ്പും അത് പണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അറബികളൊക്കെ വന്ന് മുത്ത കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയ ടീമുകളുടെ മക്കളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതാണ് ജനസിന്റെ ഗുണം അപ്പൊ മോണ്ടെ ഈ ചുണ്ടങ്ങ കൊടുത്തിട്ട് വഴുതങ്ങ വാങ്ങാൻ നിക്കല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ